Добрый день. В эфире телеканала «Югра» новости. С вами Дмитрий Пришвицын. 197 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах зарегистрировали в Югре минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В Сургуте 46 новых пациентов. Крупнейший город округа сохраняет лидерство антирейтинга. 27 вновь заболевших в Ханты-Мансийске. В Нижневартовске 17. Под наблюдением югорских медиков сейчас находится 12 578 человек. Состояние 107 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 78 подключены к аппаратам ИВЛ. Вместе с тем за сутки в Югре полностью вылечились 110 человек. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выздоровели 23 817 пациентов. Несколько отделений городской поликлиники Нижневартовска теперь работают круглосуточно. Число обращений к терапевтам в последнее время выросло на 30%. Увеличилось и количество вызовов скорой помощи. В сутки диспетчеры принимают около 700 звонков. Недавно в городе заработал третий инфекционный госпиталь. В больницах есть резерв, и его готовятся вводить. Появились и другие нововведения. Об усиленном режиме работы медучреждений Нижневартовска расскажет Елена Составова. Режим работы городской поликлиники в последние дни кардинально изменился. Первое, что бросается в глаза – Территорию огородили для того, чтобы кареты скорой помощи могли беспрепятственно проехать к зданию. Правда, ее то и дело занимает личный транспорт. Контролировать ситуацию приходится медикам, а у них и без этого в последнее время забот хватает. Кабинет компьютерной диагностики теперь открыт круглосуточно, как и кабинет дежурного терапевта. В сутки здесь принимают до сотни пациентов, затем решают госпитализировать больного или лечить амбулаторно. Количество звонков на горячую линию за неделю выросло до полутора тысяч. Пять фельдшерских бригад неотложной помощи официально дежурят до восьми вечера, но на деле заканчивают гораздо позже, работают до последнего вызова. Например, вчера у нас были наибольшие нагрузки. На данном направлении работы 98 пациентов у нас прошли диагностику в кабинете компьютерной томографии. Всех 98 посмотрел, посмотрели по результатам наши врачи-терапевты. Вот из 98 пациентов, 65 пациентов это были пациенты амбулаторные, то есть направленные сотрудниками нашего учреждения. И 33 пациента были те, которые доставлялись к нам бригадами скорой медицинской помощи из дома. Увеличилось и количество вызовов скорой помощи. В сутки поступает на две сотни звонков больше обычного. Сейчас на станции 18 полностью укомплектованных бригад. Четыре автомобиля работают в ковидном секторе. Выезжают на дом, доставляют пациентов в инфекционный госпиталь или для обследования на компьютерном томографе. Под наблюдением нижневартовских медиков сейчас более 400 больных коронавирусом. В инфекционных госпиталях чуть меньше – 340. В реанимации находится 40 пациентов на аппаратах ИВЛ-25. По словам главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы Алексея Сатинова, похожая ситуация наблюдалась в июле этого года. Если мы вспомним летнюю подъем да, заболеваемости, то больше превалировала категория легких пациентов. И среднего возраста. На сегодняшний день это тяжелые пациенты, половина практически из них это 65+. Плюс. И поэтому период их лечения, естественно, в госпиталях удлиняется, больше потребляют они кислорода. Ну и, естественно, сам процесс излечения, он не такой быстрый. На сегодняшний день в Нижневартовске развернуто три инфекционных госпиталя на 505 коек. Свободно из них 165. Врачи отмечают, контролировать ситуацию помогает своевременная диагностика. Чем быстрее выявят заболевание, тем оперативнее будет проходить лечение. Для этого круглосуточный режим кабинетов КТ и дежурных терапевтов ввели в поликлиниках Сургута и Нижневартовска. Сейчас этот опыт планируют внедрить и в других муниципалитетах округа. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Одиноких пенсионеров Нягани обеспечили самодельными масками. К всероссийской акции взаимопомощи присоединился городской дом молодежи. Здесь кройки и шитью обучают подростков. Результаты их труда – сшитые анатомические маски – передают ставщикам соцуслуг. Те, в свою очередь, раздают средства защиты пенсионерам. Активисты сшили уже 600 масок, и первая партия изделий уже разошлась. Бесплатной доставкой масок занялись индивидуальные предприниматели и НКО. Вот вам, это вот ребята шили масочки ага. вам, Спасибо. чтобы вы одевали, да. Сейчас парикмахерство меня повезут. Как раз масочка вам понадобится обязательно. 
Одевайте масочку, Любовь Николаевна. Во. Вот смотрите, как хорошо. Во, ребята как хорошо шили. Им захотелось, чтобы это было что-то необычное. Маски они шили не только с любовью, но они и разработали свой дизайн. Когда мы разговаривали с детьми, они все уверены, что эта масочка всех, кто получит ее, защитит от любой инфекции. И этот человек будет здоров. Мошенники за сутки обманули югорчан на 8 миллионов рублей. Более половины этой суммы, почти 4,5 миллиона, лишила 70-летняя жительница Сургута. Пожилая югорчанка доверилась аферистам, которые представились сотрудниками банка. Женщина продиктовала им коды из СМС, которые нельзя никому сообщать. 130 тысяч рублей лишилась жительница Нефтьюганска. Мошенники посулили югорчанке баснословную прибыль. Женщина не устояла и сообщила реквизиты своей карты. Еще одного югорчанина обманули, удаленно подключившись к его гаджету. Мужчина даже и не заметил, как оформил онлайн-кредит и сообщил данные банковских карт. Злоумышленники похитили 450 тысяч рублей. По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. В минувшие сутки на дорогах Югры задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Одна из них 23-летняя Вартовчанка, к тому же девушка, не имеет прав на вождение машины. Это не помешало ей сесть за руль и врезаться в движущийся впереди автомобиль. К слову, четырех из этой десятки задерживают за пьяное вождение уже не в первый раз. Еще четверо отказались от медицинского освидетельствования. Кроме того, за встречку привлекли 30 человек. Еще 26 за нарушение правил перевозки детей. Отмечу, что за эти сутки в ДТП на дорогах региона не пострадал ни один человек. Главную елку Сургута установят в новой центральной площади города. Планами новогоднего оформления власти муниципалитета поделились с главным федеральным инспектором по Югре. С визитом он посетил Сургут, чтобы проверить ход строительства центральной площади. В сентябре здесь завершили первый этап, второй планируют закончить к декабрю. Здесь уже проведены необходимые инженерные коммуникации. В планах установить скамейки, освещение, сцену и топиарные фигуры. А также проложить велосипедные маршруты. Площадь уже оценили общественники города указав на недостатки, которые обещают устранить к концу года. Этот объект должен стать одним из звеньев ядра Сургута вместе с парком Засаймой и благоустроенной улицы Ленина. На мой взгляд, работа проведена достойная, работа нужная для горожан. Ну и по мере развития вот этого проекта будем ездить, смотреть, как остальные территории будут осваиваться и дальше дальнейшие выводы делать. Движение по переправе через Лямин в Сургутском районе будет организовано с ограничением. Речь идет о понтонной переправе между поселениями Лямина и Сытомина. Ограничить движение пришлось в связи с погодными условиями на период ледостава, чтобы лед не повредил крепление между понтонами. Так, в дневное время с 26 октября по 15 ноября на противоположный берег можно перебраться на автомобилях массой, не превышающей 15 тонн. Ночью в период с 9 вечера до 8 утра попасть на другой берег не удастся. Исключением станут экстренные ситуации. Вынужденные меры продлятся до 15 ноября. К слову, к такому сценарию в поселениях уже готовы. Как сообщили в администрации Сургутского района, в населенные пункты завезли дополнительный запас топлива, необходимое количество медикаментов, а также продуктов питания. Пускается по небольшому количеству. Допустим, заезжают 3-4 машины легковых, проезжают, остальные ждут. Со следующей, с другой стороны заезжают 3-4 машины, все остальные ждут. То есть как бы вот свободно нет, но движение не перекрыто полностью. Также будут проводиться работы по разводке понтонов моста для пропуска снежных. Пропускается по небольшому количеству. Вот, допустим, заезжают 3-4 машины легковых, проезжают, остальные ждут. Со следующей, с другой стороны заезжают 3-4 машины, все остальные ждут. То есть как бы вот свободно нет, но движение не перекрыто полностью. Также будут проводиться работы по разводке понтонов моста для пропуска снежной шуки. Но это, я так полагаю, не в, зим... в ночное время проводят, чтобы не ограничивать движение транспорта. А вот какие культурные и спортивные события ждут жители округа. 30 октября КТЦ «Югра Классик» приглашает на онлайн-концерт. Баянист Алексей Пересидлый исполнит шедевры мировых классиков. Чайковского, Шопена, Баха и других. Все подробности прямого эфира можно узнать на странице КТЦ Югра Классик во Вконтакте.
Телеканал «Югра» покажет два матча в высшей хоккейной лиги. Сегодня в 19.00 начнется игра югорской команды с «Бураном» из Воронежа. А в субботу в 17.00 мамонты сыграют на домашнем льду с хоккеистами из Ростова-на-Дону. Включайте «Югру». А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 1 рубль 10 копеек. Стоимость 1 доллара сегодня составляет 77 рублей 55 копеек. Европейская валюта не отстает. Ее цена увеличилась на 91 копейку. За 1 евро сегодня предлагают 91 рубль 26 копеек. К этому часу это все новости от моих коллег. До встречи на телеканале «Югра».